，这是某人今晚第八次叹气了。什么工作这么棘手？我记得这个展会筹备期很长，不需要最近加班赶进度。今天你已经和我确认过三次流程了，能有什么闪失？如果有什么困难。随时找我。笨蛋还挺容易满足的。要怎么努力之后再说。不过你再这么磨蹭下去，浴缸的热水要重新放了。需要我帮忙吗？还疼吗？某人固执起来一发不可收拾，怕疼的时候倒是坦率。没法同时解决两个事情，就一件一件来。现在要处理膝盖，还是解决工作？那就听我的话。
，还行。场地那边忙完了。既然是重要的拍摄，准备工作要多一个环节。今年的经济形势并不利于扩展业务面，以及冒险的投资，但西亚城市场的机会却比往年更多。其实华瑞今年并没有外界看上去那么平稳，相反，遭遇了比往年更多的危机。个别投资的失败，更是让许多同行产业虎视眈眈。不过幸运的是，我不是一个人撑起华瑞，而华瑞，也不是一座孤岛。华瑞能有惊无险地走过今年。除了决策，也靠在许多个日夜里一起努力挽回公司损失的同时，和各子公司的支持。尤其华瑞投资过的几家企业，没有他们，华瑞今年会面临更大的困境。这是必然，没有人在这个社会上独立行走，有自己的规划与决断重要。正确选择一同前进的人也同样重要。有，那是即使在荒漠中也永不干涸的源泉。无论发生多大的麻烦，我都坚信。他会永远陪伴在我身边。听说你正在寻找新的合作公司，来做丹麦的项目。我让市场那边写了一份案子，等调整好了发给你。
确实对华瑞来说，这个项目的收益有限。但如果方法得当，它可以作为进入北欧市场的突破口。因为某人迟迟按兵不动，只能我来提出。还是说你心里已经有别的选择？毕竟这两周，某人因为这家公司捧了场，吃饭的时候也皱着眉头，光着手机。早点处理掉，免得占用你更多的精力。我只是要拥有我应得的部分。也不知道哪个人之前说过，我们是一体的。一个意思，我和华瑞都依附于许多促生父子的关系，并慢慢滋生更多的事业。所以不需要这么着急，你早就已经是那把让华瑞破围的最锋利的剑人。犹豫太久了。既然是第一选择，就不要犹豫。明知故问，而且。虽然我说过会帮你，但这不代表你不需要付出代价。毕竟我不足亏本是你，你还有时间去考虑一下，可以付出什么。